。那你告诉我，你怎么跟小安解释？以后他见不到他爸爸，你怎么跟他说？出国读书，出国呀，那就不用解释了。钱呢？我有啊。谁给的？季玉当初净身出户，把所有的东西都给了你。那是他自愿的。是，他是自愿。可是他之所以自愿。是因为他想让你跟小安，你们俩能过得好一些，能安上一些。他绝对不会想，你带着孩子远走高飞，从此以后见不到自己的女儿。你为什么一直不告诉我？什么不告诉你？你早就知道，就不肯说。你这没头没脑的，你指什么呀？蓉蓉，早知道了是吧？就瞒着我。我之前也不知道。我真不知道，我不骗你，在这事儿出之前，我也很久很久没见季玉了。我跟你说，我最讨厌这个人。原来为了巴结你，一天到晚围着我解长解短的，后来用完了，说走立马走了，特别势利。现在知道不合适了吧？也不敢说，也不让人说了吧？这缺心眼的，还挺听他的。你就是因为这个，不让他见小安？我还能做什么？你教教我。我还能怎么做？他每次出现都是一副胜利者的样子，你瞧他嘚瑟的，全世界就他最好，就他最棒，就他最会嫁人，就他最会结婚，就他最会当女人。他是谁呀、啊？我还要接受他教育我的孩子怎么做人，他给我孩子买礼物，啊，在小安面前表现的他跟圣母一样，他多成功啊，我多失败啊，姐呀、啊。小安，哎呦，哎呀，哎呀，有没有想舅舅？有。哦，舅舅，嗯，我跳的可好了，老师还表扬我了。怎么表扬的？老师说我又进步了。真棒。他们把我跳舞的视频发到快手上了，好多人给我点赞了。是吗？嗯，太棒。舅舅，你能来看我演出吗？当然可以，没问题。那你跟舅舅说，你还想请谁来看你演出？爸爸来看我表演，我好久没见到他了。小安，你在跟舅舅嘀咕什么的？舅舅累了，赶紧下来。哎，妈妈，爸爸能来看我演出吗？爸爸出差了，他有很重要、很重要的事情忙。好吧。这边，啊，走啊！金玉，快上车，我带你去见小安。哎，金玉，咱还立案呢。
，你好，后台在这儿是吧？啊，好、啊，谢谢。不好意思，先生，这是后台，不知道后台。我女儿演出叫《纪晓安》，她一会儿跳舞，你让我进去看一下不得了吗？不好意思，先生，演出马上就要开始。不是其他家长不都进去，你为什么不让我进去呢？你通融一下，我进去一下。现在家长已经往外走了。你。爸爸想你了，爸爸来看你。爸爸,来看你爸爸，我也想你了。爸爸妈妈不是说你，你出差不回来了吗？小朋友演出，爸爸得来。阿、嗯、明。公主还是天使？小公主，我的小安就是公主。想不想爸爸？想。有多想？做梦都想。爸爸做梦也想你。想死你了。那小安，睡着了哈，哎，爸爸抱啊，跳跳来，哎呦，那么快，一会儿回去睡啊，这一会儿感冒了给，送上去吧，啊，哦，好，好。
来，先把颜色涂了啊。爸爸，嘿、hey. ，妈妈说要带我出国读书，我不想去。爸爸，你能跟妈妈说我不走，行吗？好，爸爸跟妈妈说，不让他带你出国，也不让他走，我两个都不走，好不好？好，刚才都睡着了，苦了，啊，累了，接着睡吧。这有一只鸭子啊，我们一起陪你。这是火烈鸟，爸爸。哦，火烈鸟啊。它有名字吗？叫叫什么？它叫火火。火火，哦，火火是火烈鸟。好的，知道了。爸爸跟火火一起看着你睡，好吗？快闭上眼睛。我叫火火，来自南美洲，就是为了遇见你，小安。快睡觉，小安。快睡，快睡。什么呀？这这小安的课程表，他奶奶要是想他的话，就按照这个时间去吧。就是不走了是吧？不知道。那就是不走了，不走了。<笑>罗律师，我是长生，我知道你是谁。啊，那我就开门见山了。我知道你会在这边跑步，所以我就跑到这边来了。哎，我真是跑过来的。我还知道你是马拉松运动的爱好者啊。哎，是廖佳敏告诉你的，肖凯丽说的。啊，罗律师，我之所以。没去你的律师事务所，我是想，我懂，我想求您帮个忙，欠肖凯丽把汪慧珠从被告名单里撤掉。我喜欢跟你聊天，廖佳敏做不到的事情，我也做不到。哎。
只要你愿意做，你一定能做到。您供过我？我没有。肖凯丽不是小三儿。我和王慧珠离婚，与她无关。不管有关无关，都不是这个案子的重点。我不跟你谈法律，你是这方面的专业人士，我肯定谈不过您。即使我答应你的要求，去劝说肖凯丽，其结果很可能也是肖凯丽愤然离去，换一家律所。嗯，你要清楚，只要他想告，他一定可以告的。你难道要一家一家的律所挨着牌子去打招呼吗？不不不，我只是要求，不不，我请求，您收掉这场官司。王慧珠有严重的。精神疾病和心理疾病，他是我们的股东，也是我的前妻，我们俩共同创办了这家公司。这么多年了，我一直一直想替他保守这个秘密。你是担心，如果这个消息泄露出去，你们公司的股价会波动吗？您可以这样理解，所以他在网上怼天怼地的，我都一直一言不发。你可以一言不发，但是肖凯丽不愿意忍受，对吧？我本来寄希望于我的法律顾问，让肖凯丽把这个官司撤了，啊，王慧珠骂了，骂就骂吧，呃，把他删掉就行了。没想到肖凯丽也没那么懂事儿，他知道廖佳敏是你的律师，就跑来找我了。我知道，这个官司，另外一个律师，呃，也未必能打得赢，可是您。从来就没输过。谢谢你的夸奖，但对不起，我要去上班了，不要跟着我。罗律师，如果王慧珠输了，他会跳楼的。他有严重的精神疾病。如果他真有精神疾病，法院不会判他。我不想让任何人知道，他有这个病啊，尤其是我的女儿，她现在在外国读书，她如果知道了，会因此伤心难过的。你的意思是什么事情都要你合适？恕我直言，你真的是我从来没有见过更自私的人。谢谢你了解我，我的建议是，肖凯丽告谁都行，告平台，告转发大户，告谁都行，只要把王慧珠的名字从被告人的名单上撤除就行了。这一点您能做到？我只是一个律师，我要尊重我当事人的意见。您可不是一般的律师，可是我为什么要这么做呢？罗律师，打赢一场官司对您来说是很容易的事儿。可是我不知道，如果你明明知道你会赢，你也明明知道输的人会死去，您还要不要赢？你确实是个混蛋。为什么是我啊？因为你从一开始就不支持告王慧珠，而且当时你已经说服我。我说服你了，我怎么觉得当时你是想把我吃了呢？我不吃人。我跟肖凯丽关系不好，她不会听我的。其实有时候，人们之所以会选择打官司，是因为愤怒的火焰使他们失去了理智。那么，我们作为律师，到底是要把这团愤怒的火焰烧得越来越旺呢，还是应该告诉他们，也许若干年以后他们会后悔？会说，如果当时有人阻拦我一下，事情也就不会搞得这么糟糕。你告诉肖凯丽，我可以返还我的律师费，我只是希望她尊重我的律师意见，让她只告网络平台和转发的网络大 V， 不追究王慧珠。那如果她不同意呢？你会让她同意的鉴于王慧珠女士已经履行了删除的相关义务，我的当事人撤回了要求王慧珠女士赔礼道歉和赔偿的诉讼请求。现起诉要求
，往歪歪公司及刘颖君分别赔礼道歉，并连带赔偿经济损失五十万元、精神损失抚慰金五十万元以及维权合理开支四点五万元。审判长。鉴于原告对我的当事人没有提出任何实质性的诉讼请求，我方不发表其他的答辩意见。涉案微博中对 X 型女士的描述，宏观而概括，主观上不指向任何特定对象，客观上也不足以使公众推断文字所指，即为肖凯丽女士。本案中，在可以同时满足七项个人特征要素总和的人里，足以让一般合理之人。将肖凯丽女士与文中的绿茶 X 直接或高度对应，从而理解为该指向性传播被特意用来指称原告肖凯丽女士。从实际情况看，刻意解读者比例极少，且猜测是五花八门，并未造成公众对肖女士的社会评价度降低，不符合法律规定的侵害名誉权的行为构成。鉴于发生不正当性关系。是可受社会人伦道德及主流价值观非难的情势，足以损坏他人的名誉，从而降低社会评价。我公司不需要承担任何侵权责任，应当承担相应的侵权责任。按照《民法通则诉讼时效规定》，审格所持有对账单诉讼的有效期已经过了诉讼时效，但是如果按照今年年初吕老板给审格格确认存在质量问题、同意扣款的面条。审核的应收款诉讼时效应该从双方最后一次对账算起，那就正好在诉讼时效范围内了。太好了，确实是太好了。<笑>你认为我没有发现对账单超过了诉讼时效吗？没有。没有什么意思。你认为我是个白痴？我没有发现诉讼时效问题。不不，这个我说的没有是，呃，我我没有这样认为，因为大家都认为您是一个严肃、严谨、不苟言笑的律师，这是一个好律师应该具备的条件，严肃、严谨。那他们是怎么评价罗宾的呢？我不知道。为什么不知道？因为大家都知道我是您的助理，所以。他们不可能在我面前去评价罗宾的。为什么他们知道你是我的助理，就不在你的面前评价罗宾呢？因为大家都知道您和罗宾是是是明争暗斗。我和罗宾之间不存在什么明争暗斗啊，我们只是在做人和做事上存在着分歧。但是我们开诚布公。嗯，从来没有虚伪的面对自己，也没有虚伪的面对对方。嗯，我们不是虚情假意的人。嗯，罗律，这个案子，谢谢你，去歇待机吧。哎，不律总吗？可以打我的车？呃，不不，我我还有事，你走吧。喂，顾律。开庭的时间够长的呀，刚更新的关卡都被我打通关了。四个小时我就说了一句话。鉴于原告对我的当事人没有提出任何实质性的诉讼请求，我方决定不发表任何答辩意见。四个小时就这一句，累死我了。嗯，对了，罗宾说让我谢谢你。我现在要回律所啊！忽然通知我们要开会，早知道我搭罗宾车一块儿回去了。我先走了啊！哎，我跟你一块走吧，你送我。你又不怕被人看见了？谁怕谁小狗啊？走走！天哪！喂，您好，我是里程专车司机，我已经到了。哎，好的好的，我们现在正在出来呢，师傅，稍等我们一下啊。这套诉讼文件是已经在香港
办理了公证和认证手续的，但是送到法院去立案的时候，被立案庭拒收了。为什么？为什么？每个人都翻着看看，看看啊，分一分。这就是你们干的工作。发现问题了吗？应该是广东省写成了广州省。听见了吗？广东省写成了广州省，多么低级的错误！因为错了这一个字儿，我们就被拒收了。这拒收意味着什么？范小天，你说。这意味着要重新做一套诉讼文件。你说的是句实话啊，但这是句废话。还有呢？可能还要再多花几万块钱，比这严重。高峰，你说，文件被法院退回，需要重新签署。可是这样一来一回，耽误了时间，我们很有可能超过了诉讼时效。由于我们的错误，啊，超过了诉讼时效，那么客户就会起诉我们，就会要求我们赔偿这份诉讼文件。是我们的一位资深的律师，让他的实习生帮着起草的。我怀疑啊，他自己就没有看，就直接把它发出去了。但是就是因为这个错误，现在弄得我们律所很被动。我们还要专程派人飞到香港去给客户道歉，请求谅解。如果客户不谅解我们怎么办？那么我们的律所的声誉。就会受到严重的损失，而这位资深的律师呢，恐怕也要被告到倾家荡产。这么低级的错误，居然出现在我管理的实习生的队伍中，所以从今天开始啊，你们每个人要参加律所的职业训练，并且通过考核。具体的说，就是由我来决定。你们是否可以继续在全景待下去？我知道我欠你一个人情，现在你是让我来还呢？我是代表我们律所来给您道歉的，希望能征得您的原谅。我们一定会想办法，尽量弥补我们的过失。当初如果没有你鼎力相助，我钟宇现在恐怕还在吃牢饭。你说什么呀？那是您吉人自有天相。我曾经是你的客户，但是后来你去留学了，就换顾杰接手。我对这个顾杰啊不太满意。是，是罗宾老师出的问题啊！我只给他订了一天的酒店。这件事呢，我可以不追究。重新准备一份诉讼文件，加急应该也不是什么难事，就是多花一点钱而已。但我有一个条件，您说，以后你来做我的法律顾问，你来管我的事，我不想再跟顾杰打交道。这不太好。我知道你在考虑你跟顾杰的关系。你们毕竟是同事，他呢又是创始合伙人，你要顾及他的面子。但是，你们律所应该考虑到客户的感受啊，还有客户的利益啊。哎，如果你觉得你说不出口，那我直接找你老板去说了啊。封印我也很熟的，老总，是这样。顾杰最近家里的事情非常多，他父亲住院了，一直在重症监护室。你知道这个人比较好强，他跟谁也不说，所以你都理解。佳颖，他应该早点告诉我了，所以我会告诉他，赶紧去照顾好父亲，不要来照顾我了。客户可以换别人来照顾啊，但孝亲这件事情不能让别人替代。你再考虑考虑，看能不能再给他一次机会。哎呀，我求求你了，你不要再替他求情了。哎，我们公司也有董事会，有大股东的。发生这么严重的事情，我可以不计较，但是，我总得给他们一个说法吧。这样吧，我就这么说啊，人家律所呢，呃，已经道歉了，啊，也同意补偿，还给咱们换了一个律师。啊，这个律师呢，是他们律所里面
最棒的律师，曾经得过全亚洲最佳律师的荣誉，一般人都请不到的。现在这位大律师同意接我们公司的案子，做我们的法律顾问了。但是呢，我们不能再追究对方律所的过失。我这么说的话，应该就能说服董事会的大股东了。你觉得呢？顾姐在封印办公室，在告状吗？他会恨你的。我让他免于被告，免于被追偿损失。但你让他丢了客户，是他自己丢了客户。如果是他自己丢了客户，他会恨客户；如果是你让他丢了客户，他就会恨你。麻烦你让黛西到我办公室来。哎，你知道封印和顾姐他们俩在吵什么呢吗？不知道啊，吵什么呀？你真不知道啊？不知道啊。罗宾揪住一字之差，直接让客户炒了顾姐。你们的一字之差可以让律所成为被告。本来人家告的是顾大律师。李李娜老师，罗宾找你。哦，好。广东省弄成广州省是你干的吧？哦，那个是客户送来的文件，那个文件它本来就是错的。嗯，人家弄错了，你也没看出来啊。文件送过来，我就直接交给。顾杰老师，这么说来是你替顾杰老师背的黑锅了。外面可都说是他实习生干的，他那么多实习生，又不是只有我一个。现在他们双方的争议就在于，究竟是劳动合同还是劳务合同？如果是劳动合同的话，是要你都跟周宇说了我什么？我一直在恳请他，希望他能再给你一次机会。你为什么要跟他说我父亲病了，现在在重症监护室？因为我希望他能够谅解你。结果就是他变成了你的客户。没错，这是最好的结果，否则他很可能会起诉律所，你也会因为你的过错失误而被追究责任，同时你一样会失去他，因为他对你的不满已经不仅仅。是因为你这一次一个字的失误。这么说，我还要感谢你？我不需要任何人的感谢。那你跟我说这些干什么？是你突然闯进我的办公室，打断了我和我助理的正常工作，并且质问我到底跟钟宇说了什么，好吗？早知道是这样的结果，我就自己飞过去直接找他了。顾大律师，我希望你能想起来，当初是你找我。你说钟老板不肯接你的电话，是你在求我？是我求你，那是因为我知道你跟钟老板关系好，你们有交情。但是我没有想到你会让钟老板换了我。原来你是这样想问题的。好，那我现在认真告诉你，我没有。那你怎么解释现在钟老板变成了你的客户？实力。什么？实力。如果你有实力，你可以抢回去。我所有的客户，你随便抢，欢迎竞争，愿赌服输。
你好，罗宾办公室。你继续。他们公司在员工的电脑里面安装了监控软件，所以前运营总监在投出简历半小时之后就遭到了公司的辞退。运营总监认为公司侵犯了他的隐私权。他们安装监控软件的时候，告知员工了吗？这个一会儿等白总过来，我们可以问一下。白金红已经到了，你预约提前了四十分钟。罗律师，气死我了！别生气，有什么话坐下说。我们的设计总监，我对他多好啊！设计总监，白总说的是前设计总监，不是我。气死我了、啊！不是，运营总监在告你们侵犯他电脑吗？对，是前运营总监在告我们。可是我要告的是前设计总监，那是两个人两个事。那你们公司真的挺有意思的，前高管离职不是告公司，就是被你们公司告，全是白眼狼。我们那个运营总监，我要不是安了监控软件，我都不知道他一边在我这拿着高薪，一边跟对手的公司眉来眼去，他还有脸告我？还有我们那个设计总监更过分，他说他父亲生病要回去看他，我说行啊，我就答应他走了，我还给了他两万块钱。你说，我做的已经很好了吧？可是他怎么对我？气死我了！你也别生气，啊，有几个问题我们需要问一下。嗯嗯，你问。你们公司安装监控软件的时候，告知员工了吗？有什么区别吗？针对各类，嗯，职场常见的监控行为，法律上是有不同的解释的。判断是否侵犯其隐私权，最重要的一个因素就是是否事先告知。监控软件是安在我们公司电脑上，公司电脑是公司资产，我在我自己公司的电脑上安监控软件，还要事先告知吗？但是员工会认为说。你连上个网查个快递都会被公司盯着，我每年拿出十多万安监控软件，我不是盯他们查快递的，我是要看他们工作的时候有没有给我干活。否则，你花八个小时干活，五个小时网上购物，三个小时互动工作，那我给你和花八个小时干活的员工一样开钱，那我不是被他们耍了吗？不是说不能监控，而是说安装之前有没有事先告知？我是想知道，你们公司有没有规定工作时间不允许做工作以外的事情？当然，这员工手册上都有的。而且白总明确跟大家都说了，公司电脑是大家上班的时候用的，不可以把个人信息通过公司平台传播。公司技术部是可以看得到的。那就 OK 了。既然员工手册有明确规定，公司的电脑只能用于工作，而且已经履行了告知义务，那么就不构成侵犯隐私。当然不构成。身为运营总监，在我们公司给其他公司发邮件、投简历。这样的高管，你说留在公司留着过年啊？没错，这完全是他们咎由自取。罗宾他不是这种人，哪种人？他当然不会抢您的客户的。白敬红就是我的客户，大家都知道白敬红是您的朋友，不是您的客户。他不会娶你。帮您的吗？我今天去见客户了，还跟客户吃饭了。对，是他请的我，他跟我咨询一些关于并购方面的问题。您是这方面的专家呀。谢谢。呃，你这话是什么意思呢？你真这么认为吗？事实就是事实，我怎么认为的不重要。那是什么意思？你给我解释一下。你是说？我是这方面的专家，它是一个事实。但是同时呢，你也这么认为，还是说我是这方面的专家，它是一个事实？但是你并不一定这么认为。这句话既不是事实，我也不这么认为，就是一句客套话，行了吧？你是不是现在特别想打人？我不打女人，但是我不明白为什么你对我这么不友好。我对你很友好啊，我只是用你平时的方式对待了你。你不是经常标榜这种令人不愉快的沟通方式是忠言逆耳、实事求是吗？好，那我理解你的好意，那我就从今天开始努力学着，用一种让人愉快的方式说客套话。